як потрібно масажувати шию для того, щоб попереджувати ці зможки і відновлюються контури, зменшуються зможки. Покращення досить суттєве. Візьміть собі на зауваження. Вона хотіла тільки підтяжку обличчя і не хотіла впливати на шию. Вітаю! Я Павло Денечук, пластичний хірург. Якщо вас цікавить пластична хірургія, особливо україномовна пластична хірургія, ви в вірному місці. І сьогодні ми будемо говорити про шию. Ви знаєте, що я кожну проблему розглядаю поетапно із різних точок поглядів, тому е зразу хочу сказати, що проблема шиї, жінки мене зрозуміють, Краще, тому що це, мабуть, чи не перша проблема, яку важко скрити, коли в жінок появляються якісь вікові зміни. І вони можуть в першу чергу появлятися, і ми, коли повертаємо наші всякі руки, це все воно на нашій шиї. А з останнім часом, з появою гаджетів, в яких ми сидимо досить довго і досить часто, в якій позі? Ми ж не так подивимося на наші гаджети, ми дивимося якраз опускаючи голову вниз. І ви, якщо можете подивитися, якщо ви сидите перед гаджетами, от мене колеги мої там друзі сидять, вони отак сидять, шию тут зморшки утворилися і готовтеся до віршу витоку до пластичного хірурга, а спочатку до косметолога. Тобто гаджети нам дають проблеми з нашою шиєю раніше, ніж це могло б бути, коли б цих гаджетів не було. До речі, зразу хочу сказати, кого дійсно цікавить ситуація з шиєю, то, будь ласка, в мене є відео, як потрібно масажувати шию для того, щоб попереджувати ці зможки, і ви, використовуючи ці мої поради, Суттєво покращити свою шию, навіть якщо у вас вже там з'явилися серйозні зможки. Подивіться на моєму YouTube-каналі, я зроблю зноску на, цей, на це відео, і воно вам допоможе. А ще хочу сказати, що дуже важливу роль в утворенні зможок грає наша постава і взагалі емоційний наш стан. Ви за собою, можливо, замічали, відмічали ситуацію, коли ви стурбовані, якісь ну, негативні емоції, що наші плечі? Наші плечі зразу опускаються, спина згорблюється, і ми ось шию вперед нагинаємо. Це така наша емоційно мінус ситуація, емоційна поза. Відповідним чином всі спазми, які в нас є, м'язів, які попередній поверхні, вони спазмовані. Так що, будь ласка, відслідковуйте за своєю поставою, особливо ті люди, які сидять часто перед комп'ютером або е, сидячий мають спосіб життя. Так що це дуже важливо щодо зморшок, появи і профілактики зморшок в ділянці шиї. Так от, Азарі, я розповім, як з ними боротися. По-перше, зразу ще раз нагадаю, в домашніх умовах є моє відео, як ви своїми ручками, цілющими ручками будете масажувати свою шию і отримувати чудовий результат, проводити профілактику, або вже навіть лікування тих зморшок, які з'явилися. Все ж таки, якщо вже з'явилися зморшки, які, ну, ось, е хочеться більш так кардинально вплинути на них, то, будь ласка, звертайтеся до лікарів. Лікарів естетичної медицини, косметологів, які вам розпишуть ну, такий комплексний підхід. І, до речі, не розраховуйте на якусь одну монопроцедуру. Це повинен бути комплексний підхід для того, щоб дійсно пролікувати, відновити стан шкіри в ділянці шиї. Тому що шкіра в ділянці шиї досить тонка, і вона в першу чергу втрачає колагенові волокна. Тому, будь ласка, косметологи вам розпишуть там різні маніпуляції, процедури для того, щоб зволожити шкіру, щоб наситити її колагеном. Тобто це все, в принципі, я вітаю. Це все має бути і це все правильно. А якщо є ще більш продвинутий косметолог, він вам запропонує спеціальні ін'єкції гіалуронової кислоти, мікро-мікроін'єкції. Це процедура, яка називається бланшет, тобто мікроін'єкції в гіалуронові кислоти буквально в кожну зморшечку, міліметр за міліметр. Це така кропітка робота, але вона має сенс. Я люблю препарат Redis, який в спеціальному розведенні, інколи я сам роблю для своїх пацієнтів цю процедуру, коли я спеціальним розведенням, спеціальним вектори розвожу і всю шию, навіть бокову поверхню шиї, я буквально просичую розведеним 
препаратом Мередіс, і він має таку потужну колагенстимулюючу дію і відновлюються контури, зменшуються зморшки. Покращення досить суттєве. Візьміть собі на зауваження спеціальне розведення Редіс для омолодження шиї. Я часто комбіную і в своїй практиці, я думаю, що розумні косметологи, естетичні спеціалісти також це використовують комбінацію, комплексний такий підхід з бутулотоксином, який дає можливість розслабити тяжі, а також сформувати контур по нижній щелепі, тому що контур по нижній щелепі втрачається, тому що м'яз платизма, поверхневий м'яз шиї, він спазмований. Я вже поговорив, чому він спазмований від наших неправильних постав і неправильної поведінки відносно гаджет. І це дасть можливість якраз відновити ці контури, змінімізувати брилі і покращити контур якраз рівня нижня щелепа і шия. Щодо естетичних маніпуляцій, це потрібно згадати ще таку Ну, досить впливову процедуру Альтера. Тільки вибирайте правильний американський апарат, щоб не знашкодити собі. Тільки він може давати контрольований вплив на м'язи, на шкіру, використовуючи різного плану насадки. Є варіант, коли комплексний, знову ж таки, підхід проводять вплив на м'яз, підшкірний м'яз, платизму, і на шкіру, для того, щоб простимулювати різ колагену фолокон, це все дає можливість провести Альтера. Але якщо вже є ще більш такі необхідності і вже втрачений якийсь контур по контуру нижній щелепа, шия, то в цій ситуації, в моїй практиці, я використовую спеціальні нитки. Якщо там є, до речі, надлишки підшкірної жирової клітковини, перед я буквально зроблю кілька там хвилин ліпоаспірацію, заберу чуть-чуть жиру цього і змоделюю хороший контур якраз шия нижня щелепа. І, що саме важливо, коли ми, до речі, так робимо цей ставимо ці нитки, зменшуються ж зморшки в ділянці шиї, тому що ми піднімаємо всі ці тканини. Це дає такий суттєвий, хороший вплив на вікові зміни в ділянці шиї, буквально використовуючи там ниточки, які дають можливість якраз перемістити і сформувати хороший контур шиї. Візьміть, зауважте для себе лігатурний такий вплив лігатурні підтяжки. В моїх руках це кілька варіантів ниток. Нитки більш серйозні, хірургічна лігатурна нитка, яка дає можливість фіксувати нитку до завушних бугрів, за надкисницю буквально я фіксую, потужно фіксую. Є інші варіанти нитки, Mint Leaf, це корейські нитки, я також їх використовую останнім часом досить гарно для шиї. Це більш лайтовий варіант. Нитка розмоктується, але вона дає чіткий контур. Я хочу зразу сказати, якщо я роблю підтяжку обличчя, я обов'язково буду впливати на шию. Тому що в мене не було жодного випадку за мою практику, щоб там не було зморшок, щоб пацієнтка не хотіла. Вона хотіла тільки підтяжку обличчя і не хотіла впливати на шию. Обов'язково є вікові зміни як в ділянці обличчя, і ще більші вікові зміни в ділянці шиї. Тому я завжди провожу вплив на шию. Це може бути два варіанти. Або Центральна платезмопластика, яка вимагає розрізу в ділянці підборіддя. Розріз середньому 2 см, 2,5 см. Багатьох це стримує від цієї операції. Але якщо є великі об'єми шиї, великі вікові зміни, так звана індюшача шия, знаєте, такі вже тяжі висять, то там, крім центрального цього, ми нічим не зможемо допомогти. Але я, знову ж таки, я комбіную цю центральну платізмопластику з боковою платізмопластикою. Тобто, якщо в мене є розріз біля ушка, то я з бокового доступу буду також піднімати цей масив платизми, який розслаблений, до завушної ділянки. Цим самим даю можливість провести так звану і центральну платизмопластику, і бокову платизмопластику. Тобто, такий комбінований вигляд дає можливість чітко сконтролювати контур нижньої щелепи і покращити, суттєво покращити, омолодити якраз вигляд шиї. Ось такі варіанти, які, ну, вже це крайній такий вплив на шию з цілю її омолодження, з цілю мінімізації будь-яких вікових змін. Ось, в принципі, я пройшовся по всіх причинах. Раніше я розказав, чому виникають ці зморшки, проблеми в ділянці шиї, і розказав, як можна їх коректувати. Я думаю, що, можливо, у вас будуть якісь питання. Задавайте. А з своєї сторони я хотів би зразу сказати і попросити вас, щоб ви підписувались на мій україномовний канал, тому що з початком війни, як ви замітили, в мене всі відео йдуть принципово на українській мові. І, на жаль, той темп моїх підписників, який в мене був запланований ще в минулому році, 500 тисяч за півроку, війна його перекреслила. Не страшно. Я його наберу обов'язково з вашою допомогою, з українськими підписниками, які люблять українську мову, які будуть підтримувати український YouTube. І я буду вам вдячний за це. Так що будьте здорові, красиві, удачі, з красивою, привабливою шиєю.